நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பல்வேறு செய்திகளில் என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா நீதி கட்சியினுடைய அமைச்சர்களாக இருந்த முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்தவங்களாம் எப்படி தமிழர்களுக்கு எதிர்ப்பாக இருந்தாங்க தமிழர்களை எப்படியெல்லாம் வந்து அவங்க சிதைத்தார்கள் என்பதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கீங்க ஒட்டுமொத்தமாக நீதி கட்சி எப்படி தமிழர்கள் எதிர்ப்பாக அமைஞ்சிருந்தது நீதி கட்சியினுடைய தலைவர்களும் அமைச்சர்களும் எப்படி வந்து தமிழர்களுக்கு தமிழர்களுடைய அதிகாரங்களுக்கும் எதிராக இருந்தார்களோ அதே மாதிரி தான் அவர்களுடைய ஆட்சியும் வந்து இருந்தது என்ன சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற இரண்டாவது மூன்றாவது ஆந்திர மாநாடுகள் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த தீர்மானங்களுடைய அடிப்படையில் தான் அவர்களுடைய ஆட்சியே நடைபெற்றது நீ சொல்ல போனால் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்ல போனோம்னா இது ஒரு தெலுங்கர்களுடைய ஆட்சி தெலுங்கர்களுக்காக நடைபெற்ற ஆட்சியாகத்தான் நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சி இருந்தது தமிழர்களுடைய அடையாளங்களை மறுப்பது தமிழர்களுக்கு என்னுடைய அதிகாரங்களை பறிப்பது தான் அடிப்படையில் தான் இந்த நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சி முழுவதுமே இருந்ததுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போது நீதி கட்சியினுடைய ஒட்டுமொத்த செயல்பாடை பற்றி சொல்லிட்டீங்க சார் எந்த செயல்பாடு தமிழருக்கு எதிர்ப்பு அமைஞ்சது குறிப்பாக சொல்லுங்கள் குறிப்பிட்ட செயல்பாடு எது தமிழருக்கு எதிர்ப்பு அமைஞ்சது இப்போ ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் பார்த்தா உங்களுக்கு பார்த்தா பொதுப்படையான ஒன்று மாதிரி தான் தெரியும் அது வந்து நீதி கட்சி ஆட்சி வந்த பிறகு அவர்கள் ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் உருவாவதற்கான சட்ட வடிவத்தை ஏற்படுத்தி அதை செயல்படுத்தினார்கள் ஆனால் அந்த ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கத்தில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்களுக்கு எதிர்ப்பான ஒரு நிலைப்பாடு இருப்பதை நம்ம வந்து மறுக்கவே முடியாது அதே மாதிரி சமூக நீதிக்காக என்று அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த பகுப்பு வாரி அரசு ஆணை இருக்குது பாருங்கள் இரண்டு ஆணைகளை கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒரு ஆணை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மற்றொரு ஆணையை கொண்டு வந்தார்கள் இந்த இரண்டு ஆணைகளும் பார்த்தீர்கள் என்றால் பொதுவாக பார்க்கும்போது அது ஏதோ பார்ப்பனராத எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு உகந்த ஒரு இசை இசைந்த ஒரு செயலாக தோன்றுகிறது தவிர தவிர உண்மையிலேயே அதை உற்று பார்க்கும்போது அந்த ஆணைகளை தமிழர்களுக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடாகத்தான் நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதே போல் தொழில் வளர்ச்சியை எடுத்துக்கொண்டால் நீதி கட்சி செய்த செயல்களை அத்துணையுமே வந்து தெலுங்கர்களுடைய நலனை முன்வைத்தே செய்தது இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் வழியாக தான் எல்லாருமே தொழில் வாய்ப்புகளை கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளை அவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் ஆந்திர பல்கலைக்கழகத்தில் அன்றைக்கு சர்க்கரை ஆலை வந்து பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் சென்று தான் அந்த பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் வந்து அவர் ஆந்திர பகுதியிலேயே அவர்களுடைய தொழில் வளர்ச்சி இருப்பது போன்ற ஒரு ஏற்ப ஏற்பாட்டை அவர்கள் செய்தார்கள் அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்னை மாகாணத்தில் அன்றைக்கு இந்த தமிழ் பகுதிகளிலையும் அவர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த தொழில் வளர்ச்சியை செய்திருக்கிறார்கள் பார்த்தால் கோயம்புத்தூர் ராஜபாளையம் கடலூர் போன்ற பகுதிகள் இங்கெல்லாம் யார் இருக்காங்க என்று பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்குகள் தெலுங்கு பே மொழியை பேசக்கூடியவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் இந்த பகுதிகளை தேர்ந்தெடுத்து இங்கே தமிழ் பேசும் பகுதியில் கூட தெலுங்கு மக்களுக்கே வந்து எல்லா நம்பையும் அடைவது போன்ற ஒரு செயல்பாட்டை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இப்படி குறிப்பிட்டு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வந்து நீதி கட்சி ஆட்சி என்பது தமிழர்களுக்கு எதிர்ப்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டது என்று சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் பேசும்பொழுது ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் சொன்னீங்க ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் ஒரு கல்வி நிறுவனம் அந்த கல்வி நிலையம் எப்படி தமிழருக்கு எதிர்ப்பாக அமைஞ்சதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆந்திர பல்கலைக்கழகத்தை வந்து நீங்கள் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு எப்படி யார் எந்த இனத்துக்கும் அல்லது யாருக்கும் எதிர்ப்பாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை போகும்போது இருக்க முடியாதுங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு தான் எடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த நீதி கட்சிக்காரர்கள் திட்டம் போட்டே வந்து இந்த ஆந்திர பல்கலைக்கழகத்தை வந்து உருவாக்கினார்கள் என்பதை நம்ம வந்து உற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் தெரியும் இந்த ஆந்திர பல்கலைக்கழகத்தின் வழியாக அதனுடைய நோக்கமே ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கத்தினுடைய நோக்கமே தெலுங்கு மொழியினுடைய வளர்ச்சிக்கும் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டது இதை அவர்கள் பயன்படுத்தி அந்த தெலுங்கு பகுதிகளை ஒட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பிற மொழியாளர்களுடைய மாவட்டங்கள் குறிப்பாக பெல்லாரி மாவட்டத்தில் கன்னடா இருக்குது அதேமாதிரி சித்தூர் வடார்காடு மாவட்டங்கள்லாம் இருக்குது இந்த மாவட்டங்களில் முழுக்க முழுக்க தெலுங்கு மயமாக்குவதற்குரிய அந்த முயற்சிகளை அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் அதற்கு இந்த ஆந்திர பல்கலைக்கழகத்தை பயன்படுத்தினார்கள் அன்றைக்கு இருந்தது சென்னை பல்கலைக்கழகம் மட்டும் கழகம் மட்டும்தான் இன்றைக்கு சென்னையில் இருந்தது அந்த சென்னை மாகாணத்தில் இருந்தது இதை தவிர ஒசமானியா பல்கலைக்கழகம் என்பது அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் இல்லை என்றாலும் கூட அந்த ஹ நிசாம் பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஹைதராபாத்தில் இருந்தது அது ஏறக்குறைய பார்த்திங்கன்னா சென்னை பல்கலைக்கழகம் எப்படி தமிழ் பகுதிகளுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறது அதே போல் ஒசமானியா
இந்த அன்றைக்கு இந்த சென்னை மாகாணத்தில் இருந்தக்கூடிய பிற மொழியாளர்கள் பகுதிகளையும் தெலுங்கு மயமாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டமிட்ட செயல்பாடுகளுக்காகத்தான் இதை செய்தார்கள் என்பதை நம்ம அதை ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கத்திற்கு பிறகு நடைபெற்ற நிகழ்வுகளை பார்த்தாலே தெரியும் குறிப்பாக சொல்ல முடியும்னா பெல்லாரி சித்தூர் வட இருக்காடு பெல்லாரியில் பார்த்திங்கன்னா கன்னடர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் கொதி தெழுந்து இந்த பெல்லாரி மாவட்டம் முழுவதையும் தெலுங்கு மயமாக்குவதற்கான முயற்சி ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் வழியாக செய்ய பா செய்கிறார்கள் என்பதை அன்றைக்கு அவர்கள் கொதி தெழுந்து கண்டனம் செய்தார்கள் மிகப்பெரிய வன்முறையில் ஈடுபட்டார்கள் கன்னடர்கள் ஆனால் இங்கே நம்ம வந்து சித்தூர்லேயோ அல்லது வடகாட்டிலோ அதை செய்ய தவறிட்டோம் அதனுடைய பின் விளைவாக இந்த மொழிவாரி மாநிலம் பிரிக்கப்படும் போது அதனுடைய நம்ம பயனை நம்ம அனுபவித்தோம் அது வேறு செய்தி ஆனால் ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்படாமல் இருந்திருந்தால் சித்தூர் முழுக்க தெலுங்கு மயமாக்கப்பட்டிருக்காது தமிழ் பகுதிகள் தமிழ் பகுதியாக இருந்திருக்கும் மொழிவாரி மாநிலம் பிரிக்கப்பட்ட போது தமிழ் பகுதிகள் ஆந்திராவோடு இணைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை இல்லாமல் இருந்திருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு இடர்பாடு இதை நம்ம வந்து ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு அதை அன்றைக்கு பார்க்காமல் இருந்து விட்டோம் அன்றைக்கு இருந்த நீதி கட்சி ஆட்சியானது தெலுங்கர்களுக்கு ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் எப்படி கொடுத்ததோ அதே போல் தமிழர்களுக்கு அன்றைக்கு ஒரு தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தை கொடுத்துருக்கணும் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துக்கான போராட்டத்தை தமிழர்கள் நடத்தினார்கள் ஆனால் நீதி கட்சி ஆட்சி மறுத்து விட்டது இப்போ இதன் மூலமாக நீங்கள் பார்க்கும்போது எப்படி வந்து ஒரு ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் தமிழர்களுடைய நலன்களுக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழர்களுக்கும் மேலாக பிற மொழியாளர்களுடைய நலன்களுக்கு எதிராக தெலுங்கர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் என்பதை வைத்து பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு நீதி கட்சியினுடைய ஒரு திட்டமிட்ட செயல்பாடாகத்தான் நம்ம இதை பார்க்க முடிகிறது இப்போ வகுப்பு வாரி சொன்னீங்க வகுப்பு வாரி ஆணையை வந்து நிறைவேற்றதுக்கான காரணம் முதலாவது வகுப்பு வாரி ஆணையை வந்து நிறைவேற்றினாங்க அது வந்து சரியாக தான் நிறைவேற்றிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா பார்ப்பனர்லா இயக்கம் எல்லாமே இதுக்காக தான் பாடுபட்டாங்க இப்படி பாடுப பாடுபட்ட பயனாக அந்த ஆணை நிறைவேற்றப்பட்டது இதுக்காக வந்து பல நாடுகள் பல அறி அறிஞர்கள்லாம் ஒரு பாராட்டு தெரிவித்தாங்க இது எப்படி வந்து தமிழுக்கு எதிர்ப்பாக மாறுது நீதி கட்சியினுடைய அந்த முதல் வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு அரசாணை இருக்குது பாருங்கள் இன்றைக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் திராவிட கட்சிகள் மட்டுமல்ல சமூக நீதியில் வந்து சிந்தனை உள்ள அக்கறை உள்ள அத்தனை பேரும் கூட இன்றைக்கு அதை வந்து பாராட்டி கொண்டே இருக்கிறார்கள் பார்ப்பன அல்லாத மக்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு செயலாக அதை கருதுகிறார்கள் நான் அது மாதிரி பார்க்க விரும்பவும் இல்லை விரும்பவில்லை காரணம் என்னவென்றால் இந்த வகுப்பு வாரி ஆணை என்பது ஏதோ ஒரு புதிதாக கொண்டு வரப்பட்டது அல்ல முன்பு ஆங்கிலேயருடைய நேரடி ஆட்சி காலத்தில் அமுல்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு வாரி ஆணைகளினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் இதை நம்ம பார்க்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி அன்றைய இருந்த சென்னை மாகாண ஆங்கில அரசு ஒரு ஆணையை பிறப்பித்தது அந்த ஆணையின்படி என்னவென்றால் இந்த எல்லா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கும் அந்த ஆணை உத்தரவிட்டது அந்த ஆணையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது எழுத்தர் பதவி அதேபோல் துணை வட்டாட்சியர் பதவி அதேபோல் துணை நீதிபதிகள் பதவி இந்த மூன்று பதவிகளையும் நியமனம் செய்யும்போது ஐம்பது விழுக்காடுக்கு மேற்படாமல் பார்ப்பனர்களுக்கும் பார்ப்பனர் அல்லாத மக்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் ஐம்பது விழுப்பா விழுக்காடுகளுக்கு மேலாகவும் தருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அந்த ஆணை உருவாக்கி தந்தது அது மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் தெலுங்கு மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப அந்த பதவிகள் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்பதையும் அந்த ஆணை கட்டாயமாக்கியது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஆட்சிக்கு வந்த நீதி கட்சி இந்த முதல் இட வகுப்பு வாரி அரசு ஆணை பிறப்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் பதினாறாம் ஆண்டு அன்று பிறப்பித்தது அது பிறப்பிக்கப்பட்ட போது எல்லாராலும் பாராட்டப்பட்டது தமிழர்களாலும் பாராட்டப்பட்டது தெலுங்கர்களாலும் வரவேற்கப்பட்டது பிற சமூக நீதி சிந்தனை உள்ளவர்களாலும் வரவேற்கப்பட்டது ஆனால் அந்த ஆணையை நீங்கள் வந்து உற்று பார்த்தோம் என்றால் அந்த ஆணையில் நீதி கட்சி எப்படி ஒரு திட்டமிட்டு தெலுங்கர்களுடைய நலனை முன்வைப்பதற்கான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டது என்பதை நாம் உணரலாம் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்று செப்டம்பர் பதினாறில் வெளியிடப்பட்ட அந்த முதல் அரசாணை வகுப்பு வாரி அரசாணையில் இதற்கு முன்பு சென்னை மாகாணத்தினுடைய ஆங்கிலேய நேரடி ஆட்சியின் கீழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட அந்த ஆணை இருக்கிறாங்க அதில் குறிப்பிட்டிருந்த ஒவ்வொரு மாவட்டத்தினுடைய தமிழ் தெலுங்கு மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப பதவிகள் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்ற அந்த பகுதியை மட்டும் அதிலிருந்து நீக்கிவிட்டார்கள் 
இது ஏதோ ஒரு எதேச்சையாக நடந்தால் தான் நம்ம பார்க்க முடியாது அந்த நீதி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் அந்த நீதி கட்சியினுடைய அமைச்சர்கள் எல்லோரும் தமிழர்களுக்கு எதிராக தமிழர்களுடைய அதிகாரத்திலிருந்து விரட்ட வேண்டுமதற்காக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் கூட்டங்கள் நடத்தியவர்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் அவர்கள் வந்து பேரும் புகழும் பெற்றார்கள் அவர்கள் தான் வந்து இன்றைக்கு ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்படி ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கும் போது அவர்களுடைய தெலுங்கருடைய நலனுக்காக அன்றைக்கு பார்த்தோம் என்றால் அவர்களுடைய அந்த தெலுங்கு பகுதியில் நடைபெற்ற போராட்டம் என்பது தெலுங்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை தமிழ் பார்ப்பனர்களை மட்டுமல்ல தமிழர்களையும் சேர்த்து அந்த பதவிகளிலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்டு முழுக்க முழுக்க தெலுங்கு மயமாக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய அன்றைய கோரிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைஞ்சில் விஜயவாடாவில் ஏற்பட்ட நடைபெற்ற இரண்டாவது தெலுங்கு மாநாட்டிலையும் இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அதை நிறைவேற்றக்கூடிய வகையில் நடைமுறைப்படுத்த வகையில் தான் இந்த முதல் ஆணையை பிறப்பித்தார்கள் இந்த முதல் ஆணை என்பது முன்பு ஆங்கிலேயருடைய காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எழுத்தர் துணை ஆட்சியர் துணை வட்டாட்சியர் மற்றும் வந்து துணை நீதிபதிகள் பதவிகளுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஆணை பொருந்துவதாக இருந்தது இப்போ இந்த முதலாவது ஆணை நீதி கட்சியினுடைய முதலாவது வகுப்பு வாரிய அரசு ஆணை என்பது இது எல்லா பதவிகளுக்கும் இந்த ஆணை பொருந்தும் அதன்படி இந்த வகுப்பு வாரி அரசு ஆணையை பயன்படுத்தி எல்லா பதவிகளையும் நிரப்ப வேண்டும் என்ற ஆணையை பிறப்பித்தது முன்பு இருந்தது மூன்று பதவிகளுக்கு இப்பொழுது அனைத்து பதவிகளுக்கும் அதை விரிவு செய்தார்கள் விரிவு செய்து என்ன செய்திருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகைகளுக்கு தமிழர் தெலுங்கர் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப அதை நிரப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி இருந்தால் சரி ஆங்கிலேயர்கள் குறிப்பிட்டு செய்ததை இவர்கள் நீக்கினார்கள் இதன் வழியாக தெலுங்கு பகுதிகளிலே இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை அதிகாரத்திலிருந்து துரத்துவதற்கு ஏதுவான ஒரு திட்டத்தை அவர்கள் செயல்படுத்தினார்கள் இந்த முதல் ஆணையை பார்த்தா அது கூட சரியாக தெரியல தெளிவாக இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் அவர்கள் இரண்டாவது அணை ஆணையை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த இரண்டாவது ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது அந்த இரண்டாவது ஆணை இன்னும் தெளிவாக்கியது எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு இந்த முதல் ஆணை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஆங்கிலேய அரசு போட்ட ஆணை இது எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டு அந்த ஆணையினுடைய இறுதி பகுதியில் சொல்கிறார்கள் மொழிவாரி அடிப்படையில் இடங்களை பதவிகளை நிரப்ப வேண்டும் என்பது தான் நீதி கட்சி மற்றும் மக்களுடைய ஒரு கோரிக்கையாக எண்ணமாக இருந்து வருகிறது அதை நிறைவேற்றக்கூடிய வகையில் என்று சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் அதை நிறைவேற்றக்கூடிய வகையில் தெலுங்கு மாவட்டங்களில் மட்டும் தெலுங்கு மாவட்டங்களில் மட்டும் முழுக்க முழுக்க தெலுங்கர்களை மட்டுமே அங்கே பதவியிலே அமர்த்தக்கூடிய வகையில் அந்த அரசு ஆணையில் ஒரு நிபந்தனையை விதிக்கிறார்கள் அன்றைக்கு இருந்த சென்னை மாகாணத்தினுடைய தெலுங்கு பகுதியில் எல்லா பதவிகளையும் நிரப்பப்படும் போது தெலுங்கர்களை மட்டும் வைத்தே மட்டும் வைத்தே அவர்கள் நிரப்ப வேண்டும் என்ற ஆணையை அதில் பிறப்பித்தார்கள் அப்படி என்றால் அங்கே தெலுங்கு பகுதியில் இருந்த தமிழர்களெல்லாம் அந்த பதவியிலிருந்து விரட்டப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுத்தியது நீதி கட்சியினுடைய அந்த இரண்டாவது ஆணை இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னும் அதோடு அதிகமாக பார்க்கணுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆணையிலையும் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆணையிலையும் சரி பார்ப்பனர்களுக்கென்று ஒரு இடஒதுக்கீடு இருந்தது ஐம்பது விழுக்காடுகளுக்கு மேற்படாமல் இடஒதுக்கீட பார்ப்பனர்களுக்கு தரணும் என்று இப்போ அன்றைக்கு இந்த சென்னை மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெலுங்கு பகுதிகளில் இந்த இரண்டாவது ஆணையை நீங்கள் வந்து நடைமுறைப்படுத்தும் போது ஐம்பது விழுக்காட்டிற்கு உட்பட்டு பார்ப்பனர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும் யார் எந்த பார்ப்பனர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும் அங்கே தமிழ் பார்ப்பனர்கள் உட்கார முடியாது ஏன்னா இந்த ஆணை இரண்டாவது ஆணை சொல்வது தெலுங்கு பகுதிகளில் மட்டும் தெலுங்கர்களை மட்டும் வைத்து தான் அந்த பதவிகள் நிரப்பப்பட வேண்டும் அப்போ இந்த ஆணையை பயன்படுத்தும் போது அங்கே அந்த தெலுங்கு தெலுங்கர்களுக்கான அந்த பார்ப்பனர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு என்று வரும்போது தெலுங்கு பார்ப்பனர்களை மட்டும் வைத்தே நிரப்பப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலையை அவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் இப்போ இதன் வழியாக என்ன தெரிகிறது என்றால் அது பார்ப்பனரோ பார்ப்பனர் அல்லாதாரோ முழுக்க முழுக்க தெலுங்கர்களை மட்டுமே வைத்து தெலுங்கு மயமாக்கப்பட வேண்டும் அரசாங்க பதவிகள் என்பதில் ரொம்ப குறிப்பாக இருந்தாங்கிறது இரண்டாவது ஆணை வெளியிட்டிருக்கிறது அவர்களே இந்த இரண்டாவது ஆணையில் தமிழ் பகுதிகளிலையும் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் பதவிகளை நிரப்பப்படும் போது தமிழர்களை மட்டும் வைத்து நீங்கள் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இருந்தால் அது வந்து நீங்கள் பாராட்டலாம் அவர்களே ஆந்திரா அன்றைக்கு இந்த சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த தெலுங்கு பகுதிகளில் தெலுங்கர்களில் மட்டும் வைத்து பதவிகள் நிரப்பப்பட வேண்டும் ஆனால் தமிழ் பகுதிகளில் யாரை வேண்டுமானாலும் வைத்து பதவிகளை நிரப்பலாம் 
அப்படி அப்படி என்றால் தெலுங்கர்களை தெலுங்கு பகுதிகளை முழுமையாக அதிகாரத்தை கொண்டு வருவது தமிழ் பகுதிகளையும் தெலுங்கர்களை அதிகாரத்துக்கு கொண்டு வருவது என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை அவர்கள் எடுத்ததனுடைய விளைவாகத்தான் இந்த இரண்டாவது ஆணையை அவர்கள் குறிப்பிட்டு தெலுங்கர்களை அதிகாரத்துக்கு கொண்டு வருவதற்காக செயல்படுத்திய ஒரு ஆணையாக நான் பார்க்கிறேன் இதில் இன்னும் இதை விட ரொம்ப ஒரு மோசமானது அன்றைக்கு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் பணக்கல் ராஜா அவர் நேரடியாகவே பதவிகளை வந்து நிரப்பப்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அவர்கிட்ட இருந்துச்சு அமைச்சருங்கிற முறையில் அவர் வந்து எந்த அளவு பதவிகளை நேரடியாக நீங்கள் வந்து நியம நியமனம் செய்திருப்பார்கள் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் பொதுவாகவே வந்து பணக்கல் ராஜா வந்து தெலுங்கர்கள் அதிகாரத்துக்கு வருவதில் தான் விருப்பம் உள்ளவராக இருந்தவர் அதுக்காக முன்னின்று போராட்டம் நடத்தியவர் அவரே அமைச்சராக இருந்து அந்த வாய்ப்பு வரும்போது அவர் நேரடியாக செய்த அத்தனை பதவிகளும் பதவி நியமங்களும் உறுதியாக சொல்லலாம் தெலுங்கர்களை மட்டுமே வைத்து அவர் அந்த பதவி நியமங்களை செய்திருப்பார் இப்போ இவற்றையெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது நீங்கள் இந்த இடஒதுக்கீடு ஆணை என்பது வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ அரசு ஆணை என்பது தெலுங்கர்களை அதிகாரத்தில் கொண்டு வர்றதுக்காக நீதி கட்சி செயல்படுத்திய ஒரு நாடகம் என்பது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டாம் அன்றைக்கு இருந்தவர்கள் அதை இந்த பார்வையில் பார்க்க விடவில்லை பார்க்கவில்லை இன்றைக்கும் கூட அந்த பார்வையில் பார்ப்பதற்கு இன்றைக்கு பல பேர் மறுக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த இரண்டு வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ ஆணையும் நன்கு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆய்வு செய்யும்போது தெளிவாக தெரிவது என்னவென்றால் இந்த ஆணைகள் தமிழர்களை பதவியிலிருந்து விரட்டவும் அதிகாரத்திலிருந்து விரட்டவும் தெலுங்கர்களுக்கு அதிகாரத்தை முழுமையாக தெலுங்கு பகுதியில் தரவும் பிற பகுதிகளில் தெலுங்குடைய அதிகாரத்தை ஏற்படுத்தவும் திட்டமிட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆணை என்பதாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் இப்போ நீங்கள்